चला <laughs> चंद्रबाबुगार मरी मेमी संवस अंटी करोना टाइम रेट कैस्थित उन्ना मर सला नेरवे एंत सतोषिस्ना नैन मरी स्थल का स्थल में इंड कटनी को स्टेज मेदी माटाकना नैन का अवकाश ले देवड़ अवकाश ने जन जगन गारे मल्ल परपाल मरी चंद्रबाबुना गारे आये अन्न पेटर और अम्म अन्न पेटो और आये मर इपूरकू इन मर चंद्रबाबुना गारे तेवाल आये को इच्छे वार आटंक परचक मर आईन इच्छे जगन गंकर चंद्रबाब गारेबई संवस मूल कुर्चो उन्नी एंकर बहुत परपाल नायक अदे को मा सो इला नेरवे इन संवसाल की मा सो अड़क पड़ता मैं आ देव प्रार्थिस्ना अदी जगन ग इरवे लक्षल मंद की मुफ लक्ष पैबड़े उ इंदो मरी चाल मंदी उ मरी आये इरव लक्षल मंद की मुफ लक्ष मंदे अभी चाल ग्रेट नैन इतमी मरी ना चन चूसा इंत स स्थल से इनकोवाले परस्थित लक्षल स्थल कोना लक्षल इन असल मावल अव एंटे भर्त तेवाली नल्बर तीन अला परस्थित अंदर बतक इपू रोज मर अद्दे कटको पिल चवाले अद इबंधक परस्थित अंडी अला परस्थित मैं जगन ग मर सो कल मर आड़वा मगवा मगवा नीकेमें नीकेम हक नवेव पुटंट दी अटुजु धैर्य में मैं चपगल मरी आड़वा मेद इं पटा मैं पेर इतारे मर अद कल अंडी आ कल नेरवे जगन गार एनो मर देवड़े आशीर्वद्चाल आईन आये परपाल इंका नेरवे आये एमको मरी आये मनसो प्रजल की अको अवी नेरवे आ देवि प्रार्थन चेस्ना प्रतिपक्ष इच्छे इरगदी सरपोदी सा सरपोदी चाली इपड़ गति वी वी फैमिल न मरी इपड़ इना उ चालू गदी वी हाल अटी चालू फैमिल नालू सरपति वैस राजशेखर रेडिगार मरी कंड्रिक अट्ला सिंग नगर अटे इच्छी वैएस कॉलनी इच्छे अंत ग मरी दी मरी वैएस राजशेखर रेडिगार इच्छे नासी इंकेवर इच्छा मर अंत मुदेवरो एनटीआर गारो लेदो ना चिंल अ 
బాగానే ఉన్నాయండి అమ్మబడి మరి ఈ సంవత్సరం కూడా వేస్తాను అంటున్నారు తొమ్మిదో తారీఖు కింద సంవత్సరం మా పాప పేరు మీద వచ్చినాయండి అన్ని పథకాలు కూడా మరి బాగానే ఉన్నాయి ఇంకా ఆయన పరిపాలన బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను నేను వాలంటీర్ వ్యవస్థ వాలంటీర్ కూడా పర్వాలేదండి బాగానే ఉంది వాళ్ళ వర్క్ కూడా మరి అంతా కూడా బాగానే చేస్తున్నారు వాలంటీర్స్ కానీ సచివాలయంలో కానీ మాకు టచ్లోనే ఉంటున్నారు బాగానే ఉంటున్నారు అందరూ బాగానే వర్క్ చేస్తున్నారు ఈ పరిపాలన బాగానే ఉంది నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా జనగారే గెలవాలని కోరుకుంటున్నానండి అది ఎవరైనా మంచి చేయాలని నాయకులే కోరుకుంటాం కానీ చెడు చేయాలని నాయకులు మనం కోరుకోము చాలా చోట్ల గుళ్ళ దాడులు జరుగుతున్నాయి విగ్రహాలు పాల్గొంటున్నారు అది వైసీపీ చేపిస్తాను చంద్రబాబు అంటున్నారు అది నిజమేనంటారా లేదండి ఆయనే ఎందుకంటే ఆయనే చేపిస్తున్నాడని నేను అనుకుంటున్నాను నేను టీవీలో న్యూస్లో కూడా చూశానండి ఏంటి కృష్ణుడు బొమ్మ రాముడు బొమ్మ ఈ పగలు కొట్టేసి నంది బొమ్మ పగలు కొట్టేసేసి ఆయనే చేపిస్తున్నారు అనుకుంటున్నానండి నేనైతే చంద్రబాబు నాయుడు గారే కావాలని చేపిస్తున్నాను చేపిస్తున్నారు అనుకుంటున్నాను నేను అది ఏ ఏ నాయకుడు అలా చేయరండి ఏ నాయకుడు ఏ ఇప్పుడు ఎవరైనా దేవుళ్ళు అందరికీ ఒకటే హిందూ ముస్లిమ్స్ క్రిస్టియన్స్ అందరు దేవుళ్ళు ఒకటే అని అంటారు విగ్రహారాలను పగలగొట్టడం మటుకి ఈ నాయకులు ఎవరు కూడా చేయరు ఒకవేళ ఏళ్ళ మీద గిట్టక వాళ్లే చేస్తున్నారని నేను అనుకుంటున్నానండి నేను న్యూస్లో చూశాను వాళ్లే చేస్తున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను అది నా పాలనలో ప్రజలకి ఎవరి పాలన బాగుంది ప్రజలకు మంచి జరిగి ఎవరి పాలన జరుగుతుంది చంద్రబాబు జగన్ అండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నారండి ఏం చేశారండి అసలు నాకు అర్థం కావట్లేదు మరి జగన్ గారు వచ్చి ఇది రెండో సంవత్సరం అనుకుంటా మరి నాకు సరిగ్గా గుర్తులేదు మరి ఆయన పరిపాలనలో ఇప్పటికే ఆయన మరి పాదయాత్ర చేసి ఎన్నో మరి నవరత్నాలు అది ఇదని ఎన్నో ఇప్పుడు ఇళ్ళ ఇళ్ళది కూడా చాలా ఆయనకి ఇంతమందికి ఇళ్ళు ఇస్తారా ఇరవై లక్షల మంది కంటా ఇల్లు ఇస్తారా అని ఆయన ఎంతో అవమానపరిచారండి అయినా కానీ అవన్నీ ఆయన తట్టుకొని ఆయన మరి ముందుకు అడుగేస్తున్నాడు ఆయన వెనకాల దేవుడు ఉండబట్టి ఆయన ముందుకు వెనక అడుగేస్తున్నారండి అది ఎవరు ఎన్న అనుకున్నా ఎవరు ఏది అనుకున్నా ఆయన చేసేది ఆయన చేస్తున్నారండి ఇప్పుడు ఇంటికి కల కూడా ఈరోజు ఇళ్ళ పట్టాలి ఇంటికి కల కూడా మరి నెరవేరుతుంది ఆడవాళ్ళకి మరి నెక్స్ట్ కూడా మరి ఆయన గెలిపించాలని అందరు నేను కోరుకుంటున్నానండి సభా వేదకంగా చాలా బాగుందండి కళలో కూడా విని ఎరగవండి జగన్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఎంతమంది మహిళలు ఎంత సంతోషంగా ఉన్నారంటే మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉందండి అసలు సొంత ఇంటి కళ నెరవేరుద్దా లేదా అని ఎన్నో బాధలు పడ్డామండి కానీ మా తూర్పు నియోజకవర్గంలో అవినాష్ బాబు గారి ద్వారా కూడా మాకు ఎంత సహాయం జరుగుతుందండి ఏ కష్టం వచ్చిందని వెళ్ళినా సరే ఆయనే మమ్మల్ని చూస్తున్నారండి దానికి మేము ఎంతో కృతజ్ఞతగా ఉన్నామండి ఇంత ఇది జరుగుద్దని మేము కళలో కూడా ఊహించలేదండి అందరూ అన్నారండి సొంతుళ్ళు అవన్నీ బోగసు ఆ పట్టాలు ఇది అది అని ఎన్నో చెప్పారండి ఇళ్ళు వచ్చినాయి అని చెప్తున్నా కూడా కానీ ఆయన ఆధ్వర్యంలో తూర్పు నియోజకవర్గం అవినాష్ బాబు గారి ఆధ్వర్యంలో ఇంత మంచి పండుగ జరుగుతుంది ఎంతమంది వచ్చి ఇంత పేద మహిళలకు ఇంత న్యాయం చేస్తున్నారండి ఒక్క ఇళ్ళ పట్టాలే కాదండి ఏ సమస్య వచ్చిందని వెళ్ళిన అవినాష్ బాబు గారి దగ్గర ఆ జగన్ గారు చేసినటువంటి ఇదిలో మాకు ఇంత మేలు జరుగుతుందండి జగన్ అన్నకి మేము జీవితాంతం రుణపడి ఉంటామండి ఆయన మళ్ళీ మళ్ళీ రావాలి మళ్ళీ మళ్ళీ గెలవాలి మాలాంటి పేదలందరినీ కూడా మంచిగా చూడాలని చెప్పి మేము ఆ జగన్ అన్నను రావాలి ఆయనే గెలిపించుకుంటామండి ఆయనే మాకు కావాలండి మా తూర్పు నియోజకవర్గంలో మటుకు అవినాష్ బాబు గారు రావాలని మేము కోరుకుంటున్నామండి ఆయన ద్వారా మేము డైరెక్ట్గా ఆయన దగ్గరికి వెళ్తే నేనున్నాను నేను చేస్తానని చెప్తారండి మాకు ఏ సమస్య అయినా సరే ఇది బాబు సమస్యని మేము వెళ్తే చాలండి నేనున్నానమ్మా మీకు ఏ సమస్య అయింది నేను తీరుస్తానని తీరుస్తున్నారండి అందుకని ఆయన కూడా గెలవాలి ఆయన రావాలని కూడా మేము ఆశిస్తున్నామండి మాకు ఏమి ఎరగవండి మాకు ఏమీ రాలేదండి ఇప్పుడున్న కష్టానికి అయితే మటుకు మేము అవినాష్ బాబు గారు సాయం పొందుతున్నామండి మాకు ఎంతో సహాయం జరుగుతుందండి మేమే కదండి మా పక్కింటి వాళ్ళకి ఇబ్బందులు వచ్చినా కూడా అవినాష్ బాబు గారి దగ్గరికి తీసుకెళ్తున్నానండి ఆయన కూడా ఆ పనులన్నీ కూడా చేసి పెడుతున్నారు ఎంతో కష్టంలో ఉన్న వాళ్ళకు కూడా చాలా మేలు జరిగిందండి అందుకని చెప్పి నేను జగన్ అన్న ఏ రావాలి జగన్ అన్న ప్రభుత్వం కావాలి అని కోరుకుంటున్నానండి వారి ఆధ్వర్యంలో అవినాష్ బాబు గెలవాలని మా తూర్పు నియోజకవర్గానికి బలమైనటువంటి ఒక వ్యక్తిగా ఒక ఇదిగా ఒక బిడ్డగా మాకు సహాయం 
సహాయం చేస్తున్నాడండి ఆయన రావాలని కూడా కోరుకుంటున్నానండి లేదండి ఇంతమంది పేదవాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళే ఎందుకు ఉంటారండి అందరూ ఉన్నారండి మా ఇంట్లో కూడా ఉన్నారండి మా పిల్లలకు కూడా వచ్చినాయండి పట్టాలు మేమైతే మటుకు నేనైతే నేను చాలా కష్టాల్లో ఉన్నానండి ఒక ఫైనాన్సర్ వల్ల ఇబ్బందులు పడి ఎన్నో బాధల్లో ఉన్నానండి నేను నా కనీసం నా భర్తకు వైద్యం చేయించుకోవటానికి లేని పరిస్థితుల్లో కూడా నేను అవినాష్ బాబు దగ్గరికి వెళ్ళానండి మీకు తప్పనిసరిగా నేను న్యాయం చేస్తానమ్మా మీ కుటుంబానికి అండగా ఉంటానని చెప్పారండి మాకు చాలా సహాయం చేశారండి మా బిడ్డలకి ఇద్దరికి వచ్చినాయండి ఇళ్ల పట్టాలు చాలా కృతజ్ఞత చాలా అండి అసలు ఒక పథకం కాదండి ఒక తోడని ఒక పేద వాళ్ళని తీసుకున్నా కానీ చిన్న బండి పెట్టుకున్నా సరేనండి వాళ్ళు కూడా ఎంతో సహాయం పొందుతున్నారండి వాళ్ళు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారండి ఈ రోజున ఒకళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అప్పు తీసుకోకుండా పిలిచి పదివేలు ఇస్తున్నారండి వాళ్ళకి ఏ ప్రభుత్వంలో జరిగిందండి అలాగా చాలా సహాయం పొందుతున్నారండి చాలా బాగా నేను కృతజ్ఞతగా చాలా ఇదిగా చెబుతున్నానండి ఇది ఏదో మీకు మెప్పు పడుకో ఎవరు ఇదో పొందటానికి కాదండి నా బాధలో నుంచి చెబుతున్నానండి నేను నా బాధ దీనికి కారణం అండి ఇంతమంది అండి ఇంతమంది ఏ రోజు కూడా ఇలా హ్యాపీగా ఉండలేదండి ఒక మనిషి చనిపోయిన ఎంత అద్దెలో ఉన్న ఎంత అపార్ట్మెంట్లో ఉన్న తీసుకురావటానికి వీలు లేదంటారండి అటువంటిది వాళ్ళ తన ఇంట్లో తన వాళ్ళని ఇది చేసుకోవటానికి అదే కాదండి ఏదైనా సరే ఆ కన్నీటి సమయంలో అంత ఆదరాగా ఉండి ఆ వాళ్ళకి ఆ ఇళ్ళు ఇచ్చారంటే చాలా సంతోషంగా ఉందండి చాలా ఇదిగా ఉందండి వాలంటీర్ వ్యవస్థ కూడా చాలా బాగుందండి వాళ్ళు కూడా ఇంటింటికి వచ్చి ప్రతి నిన్నండి జనవరి ఫస్ట్కి ఆ ముసలి వాళ్ళకి కానీ ఎవరికైనా సరే పిలిచి తలుపు కొట్టి ఐదింటికల్లా వాళ్ళకి ఆ పెన్షన్ ఇచ్చారండి కనీసం ఆ నైట్ కూడా మాకు తెల్లవారితే పండగ పిల్లలు ఉన్నారు ఏం చేయాలో అని వాళ్ళకి తెలియనటువంటి దుస్థితిలో వాళ్ళకి తెల్లార్జాము లేపి పెన్షన్ ఇస్తున్నారండి ఆ పెన్షన్ వాళ్ళకి అంత ఆసరా అండి కన్న బిడ్డలు కూడా అలా చేయలేరండి కానీ జగన్ అన్న ప్రభుత్వంలో ఇలా జరుగుతుందంటే మేము చాలా గర్విస్తున్నాం అండి మాలాంటి కష్టంలో ఉన్న మహిళలకు మటుకు చాలా అండగా అని మేము భావిస్తున్నాం అండి అంతా చాలా బాగుందండి మేము విజయవాడలో ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఉంటున్నామండి ఎన్నో ఎన్నో ఇళ్ళు తిరిగామండి ఎన్నో అద్దెళ్ళు మారామండి ఇంతవరకు ప్రభుత్వం నుంచి ఏ ఒక్క సహాయం మేము పొందలేదండి ఎన్టీఆర్ పరిపాలనలో కానీ చంద్రబాబు నాయుడు పరిపాలనలో కానీ ఏ పరిపాలనలో కూడా మేము ఏ ఒక్క సహాయం పొందలేదండి మా రెండు సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన గారు చనిపోయారండి ఆయనకి జబ్బు చేసిందండి క్యాన్సర్ వచ్చిందండి కనీసం ఇంటికల్ల వాళ్ళు క్యాన్సర్ వచ్చిందని డొక్కలో పైపేశారని ఇంట్లో ఉండటానికి ఇల్లు లేదన్నారండి మేము ఎక్కడ ఇల్లు దొరక్క చాలా ఎవరు ఇల్లు ఒక చాలా ఇబ్బందులు పడ్డామండి ఒక ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాలో ఒక షాపులో తీసుకుని ఆ షాపులోనే మా ఆయన గారిని పెట్టుకుని అక్కడే జీవనాధారం చిన్న కొట్టు పెట్టుకుని అక్కడే బతికామండి సంవత్సరన్నర అదే షాపులో ఉన్నాం అక్కడ చనిపోయే స్థితికి ఆయన వచ్చిన అక్కడ ఉండడానికి ఇల్లు లేదు ఇక్కడ చచ్చిపోతే దానం చేయడానికి కుదరదు షాపుల్లో కుదరదని చెప్పారండి అలాగే మేము మా ఊరు మా అమ్మగారు ఊరు తీసుకెళ్ళి అక్కడ దానం చేసి వచ్చామండి ఇప్పుడు కూడా అదే ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాలో అదే షాపులో మేము ఉంటున్నామండి మాకు ఏ వసతులు లేవు ఏమి అంద అందుబాటులో లేవండి అక్కడ లేకపోయినా సరే అక్కడే ఉన్నాం ఈయన ప్రభుత్వం వచ్చాక మాకు అన్నీ అందుతున్నాయండి నాకు పెన్షన్ వస్తుంది మా మనవడికి మనవరాలకి అమ్మఒడి పథకం వచ్చింది అలాగే చేయూత పథకం అన్ని అందజేశారు ఇప్పుడు అలాగే ఇల్లు పట్టాన్ని అందించారు ఈ ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి మేము ఏ ఒక్క సహాయం పొందలేదండి ఈ జగనన్న పరిపాలనలోనే ఇది సదుపాయం మాకు అందిందండి ఆయనకి మేము ఎప్పుడూ రుణపడి ఉంటామండి ప్ర ఆయన ఉన్నంతకాలం ఆయనే ఈ పరిపాలన చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నానండి ఇది ధన్యవాదాలు వాలంటీర్లు అని వాళ్ళు ప్రతీ నెల ప్రతి నెల కరెక్ట్గా మాకు నేను ఆ ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాలో ఉండి వాలంటీర్ సౌకర్యంలో లేనండి నేను అందుబాటులో లేను నాకు ప్రతి చిన్న విషయాన్ని ఫోన్ చేసి ఇలా వచ్చిందమ్మా వచ్చి సచివాలయం కాడికి వచ్చి తీసుకోమని చెప్పడం జరుగుతుందండి ఆ దూరంలో ఉన్నావు కనుక మేము వచ్చే ఇది లేదు కనుక మీరే వచ్చి తీసుకుంటే బాగుంటుంది అని చెప్తే ఫోన్ చేస్తున్నారండి ప్రతిసారి ఆ సెక్రటరీ కానీ ఆ వాలంటీరీ కానీ ఫోన్ చేయడం ద్వారా నేను 
వచ్చి ఇంటి పట్టా పెట్టుకోవడం కాగితాలు రాయించుకోవడం అవన్నీ జరిగిందండి ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఫోన్ చేశారండి వచ్చాను ఈ వణుకూరులో వచ్చిందమ్మా అన్నారు బిల్లు ఇచ్చారండి రేపు సచివాలయంలో పట్టా తీసుకోమ్మా ఇంకా సంతకాలు లేదని అన్నారండి అందుకని నేను చెప్తున్నారండి ప్రతిదీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నారండి అందుబాటులో లేకపోయినా కానీ ఫోన్ చేసి అమ్మ ఇది వచ్చింది ఇది తీసుకెళ్ళి ఇది వచ్చింది ఇది తీసుకెళ్ళి అని చెప్తున్నారండి అలాగే నేను వచ్చి తీసుకెళ్తున్నానండి కానీ జగనన్న పరిపాలన మాకు బాగా నచ్చిందండి ఆడవాళ్ళకి చాలా చేయుతగా నిలబడ్డారండి ఆయనే నిండు నూరేళ్ళు చల్లగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాము అలాగే ఆడవాళ్ళ పట్ల అండగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నానండి నాకు ఏ ప ఏ పరిపాలనలోనూ మాకింత ఆసరాగా ఎవరు నిలబడలేదండి ప్రభుత్వం సొమ్ము ఇంతవరకు ఒక రూపాయి కూడా మేము తినలేదండి ఈయన పరిపాలనలోనే నాకు చేయొద్దు పథకం వచ్చింది నా మనవాడికి మనవరాలకి అమ్మఒడి పథకం వచ్చింది ఇప్పుడు అలాగే సెంటు భూమి లేకపోయినా ముప్పై ఐదేళ్ల నుంచి అద్దెళ్లలో ఉంటున్నామండి ఈ రోజున ఒక సెంటు భూమి ఆయన ద్వారా ఒక ఇల్లు కట్టుకోవడానికి మాకు ఆసరాగా ఇచ్చారండి ఆయన నిండు నూరేళ్ళు చల్లగా ఉండాలి ఆయన పరిపాలనే మాకు రావాలని నిండు నూరేళ్ళు ఆయన చల్లగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నానండి బ్రహ్మాండంగా ఉందండి మహిళా పక్షపాతి అనడానికి ఇదే నిదర్శనం మళ్ళీ మహిళలందరికీ అందరి గుండెల్లోనూ స్థిరస్థాయిగా నిలిచిపోయేటువంటి వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అండి పేదలందరికీ చేరని వాళ్ళకి ఎవరన్నా మిస్ అయ్యి ఉంటే అర్హులై రాని వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే తొంభై రోజుల్లో పట్ట మంజూరు చేస్తామనేదే జగన్ గారి నినాదం అండి అసలు ఆ సమస్య లేదు నాకు ఓటు వేయని వాళ్ళకు కూడా నేను పట్టా ఇస్తాను కులం చూడడం మతం చూడడం పార్టీ చూడడం ఏమీ చూడడం పేదవాడు అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికి పట్టా అని చెప్పేసేసి అనేది చెప్తున్నారండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వాలంటీర్ వ్యవస్థ బ్రహ్మాండంగా ఉందండి మొన్న కరోనా టైంలో చూశారు కదా ఎంత పని చేశారో బ్రహ్మాండంగా ఉంది వాలంటీర్ వ్యవస్థ వాలంటీర్ వ్యవస్థనే కించిపరిచినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు ఇవాళ ముక్కు మీద వేలేసుకుంటున్నాడు అండి అవును ఎలా ఇంటికి వచ్చి వాళ్ళు గంటలు గంటలు లైన్లో నిలబడి మోర్చ వచ్చి పడిపోయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళకి పెన్షన్ ఏ టైంకి వస్తుందో తెలియదు నిజంగా నిన్న మరి జనవరి ఒకటో తారీఖు అంటే మాత్రం నిజంగా జగన్ గారు తలుపు తట్టిన వాలంటీర్లు అండి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అరవై దా అరవై సంవత్సరాలు దాటిన వృద్ధులకి హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ చెప్పినటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైనా ఉన్నారు అని అంటే వాళ్ళకి గబుక్కునే పొద్దున్నే లేవలేరు అలా ముసలితనంలో ఉండి ఎంతో చలితో ఇది అవుతున్న వాళ్ళకి వాళ్ళకి తలుపు కొట్టి మరి పెన్షన్ ఇచ్చి హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ చెప్పినటువంటి వ్యక్తులు మా వాలంటీర్లు అండి జగన్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రాష్ట్రం రౌడీ రాజ్యం అని చెప్పి చంద్రబాబు అంటున్నారు లేదండి ఇదంతా బురదల్య కార్యక్రమాలు రౌడీ రాజ్యం ఆయన చేసి ఆయనకి ఏం తోయిటల్ల ఆ వయసు అయిపోయింది ఆయనకి వయసు అయిపోయింది ఏం మాట్లాడుతున్నారో తెలియటల్ల ఈ లోకేష్ గారు అన్నారంటే అబ్బా జబ్బా జబ్బా తప్పితే ఏమీ తెలియదు వర్ధంతికి జయంతికి తేడా తెలియనటువంటి నాయకుడు లోకేష్ ఇంకా ప్రతి ఆయనకి ఈసారి ప్రతిపక్ష హోదా కూడా ఉన్నదండి అసలు ప్రతిపక్ష హోదా కూడా లేకోకుండా తండ్రితో పాటు తనయుడు కూడా ఇంటి కూర్చుని ఇంట్లో కూర్చుని వ్యాపారాలు చేసుకోవాల్సిందే తప్ప రాజకీయ లైఫ్ అనేది లోకేష్కి లేదండి ఇది రాస్ పెట్టుకోవాలండి వాళ్ళు టీడీపీ వాళ్ళు టీడీపీ వాళ్ళు ఏదో ఆశపడుతున్నారు ప్రభుత్వం మీద బురద చల్లేసి మేమే ఈసారి అధికారంలోకి వస్తాం మేము బురద చల్లుతున్నాం కదా ఈసారి కనీసం ఒక యాభై సీట్లు అన్న రావా లేకపోతే మేమే అధికారంలోకి వస్తాము అని చెప్పేసి అని వాళ్ళు చెప్పుకుంటున్నారు కానీ అదేం జరిగే పరిస్థితి కాదండి నూట డెబ్బై ఐదు సీట్లు కూడా వైసీపీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఇవాళ డెఫినెట్గా మళ్ళీ ఎలక్షన్ పెట్టి ఇవాళ ఎలక్షన్ పెట్టినా కానీ నూట డెబ్బై ఐదు సీట్లు వస్తాయండి విగ్రహాలు చాలా ధ్వంసం అవుతున్నాయి కదా వైసీపీ కారణం అని చెప్పి చంద్రబాబు అన్నారు విగ్రహాలు ధ్వంసం అవడం ఏంటండి ఒక ఒక దీని ఒక సామాజిక వర్గానికో లేకపోతే ఒక ఒక దీనికో ఒక మతానికో సంబంధించిన వ్యక్తి కాదండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అటు తిరుపతి వెళ్తారు చర్చిలకి వెళ్తారు అన్ని అన్నిటికీ వెళ్తారు కానీ ఒక మతానికి సంబంధించిన వ్యక్తి కాదండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మనం బ్రహ్మాండంగా ఎప్పుడైనా సరే దుర్గగుళ్ళో విజయవాడ వచ్చినప్పుడు దుర్గగుళ్ళు ఎప్పుడన్నా పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించారండి చంద్రబాబు చంద్రబాబు నాయుడు అన్ని అబద్ధాలు చేసేది ఒకటి చెప్పేది ఒకటి మా నాయకుడు దేవినేని రాజశేఖర్ నెహ్రూ గారు చెప్పేవాళ్ళండి మునిశాపం ఉందంట చంద్రబాబు నాయుడికి నిజం చెప్పిన చేసిన చెప్పిన పని చేసినా కానీ చెప్పిన పని చేసిన నిజం చెప్పినా కానీ చంద్రబాబు నాయుడు తల వెయ్యి ఒక్క లవుగా కానీ ముందు శాపం ఉంది అంటండి అందుకని చేసింది చెప్పింది చేయుడు అసలు ఏ ఏది కూడా చేసే ప్రసక్తే లేదండి అబద్ధాలు అబద్ధం అంటేనే చంద్రబాబు నాయుడు ఇప్పుడు జగన్ శాఖ పథకాలు చాలా చేరుతున్నాయి అంటున్నారు ఇప్పుడు అంతకుముందు చంద్రబాబు అనే ఉన్న పథకాలు అందిని అస్సలు పథకాలు అందటం అనే సమస్య లేదండి ఇవాళ మా ప్రభుత్వం పథకాలని గుమ్మంలో 
వాళ్ళ గుమ్మంలోకి వెళ్ళి మరి మా వాలంటీర్లు వాళ్ళ అందిస్తున్నారండి మా వాలంటీర్లు చక్కగా తలుపు కొట్టి మరి వాళ్ళ గుమ్మంలోకి వెళ్ళి మరి అందిస్తున్నారండి పథకాలని అభివృద్ధి సంక్షేమం అనేదే ఇవాళ జగన్ గారి ప్రభుత్వంలో జరుగుతుంది లోకేష్ గారి కామెంట్ ఏంటంటే జగన్ రైతుల గురించి పట్టించుకోలేదు వాళ్ళకి అన్ని చూడండి ఒకసారి కామెంట్ కూడా చేస్తున్నారు లేదండి అసలు రైతులు ఇవాళ నాకు వచ్చిందండి నాకున్నది కుంట ఫలం నాకు బ్రహ్మాండంగా రైతు భరోసా ఇవన్నీ కూడా మా మాకు మేము అసలు ఫోను చూసుకునేసరికే మాకు రెండు వేలు కానివ్వండి ఐదు వేలు కానీ బ్రహ్మాండంగా రైతు ప్రభుత్వం అనేదే అసలు మరి పాదయాత్రలు నేను విన్నాను నేను ఉన్నాను నేను చూశాను అని చెప్పిన నిదానత మీద వెళ్ళిన వెళ్ళినటువంటి వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి పాదయాత్రలో పాదయాత్రలో చూశారండి ప్రజల కష్టాలు ఏంటి చూశారు అసలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అంతేగాని ఏ సిరుముల్లో కూర్చుని ఇంట్లో జిమ్ములు చేసుకుంటా ఇంట్లో కూర్చోలేదండి ఒళ్ళు వచ్చేస్తే జిమ్ములు చేసుకుంటా ఇంట్లో కూర్చోలా లోకేష్ లాగా మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పాదయాత్ర చేశారు ప్రజల యొక్క కష్టాలు విన్నారు చూశారు అట్లాగే మాట ఇచ్చారు నవరత్నాలు అనేది పాదయాత్రలో చెప్పారు చేస్తున్నారు ఇవాళ ఇప్పుడు జగన్కి ఆ మతం ఈ మతం లేకుండా పేద పేదల ఏ మతానికి ఒక కులానికి ఒక మతానికి నాకు ఓటు వేయిన వాడికి కూడా సంక్షేమ పథకాలు అందాలనేది ఆయన నినాదం అండి ఇంకోటండి అసలు ఇళ్ల పట్టాలు సంతోషపడేది జగన్మోహన్ ప్రజ ప్రజలు కాదండి నేను చెప్పింది చేస్తున్నాను నేను చెప్పింది ఇళ్ల పట్టాలు పేదవాళ్ళందరికీ కూడా ఇళ్ల పట్టాలు నేను ఇస్తున్నాను అనేది మాకన్నా కూడా లేడీస్ కన్నా కూడా ఎక్కువ సంతోషపడేది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నా అక్క చెల్లెళ్ళు అంటారండి ప్రతి మాటకి కూడా నా అక్క చెల్లెళ్ళు మా నా అక్క చెల్లెళ్ళు అని అంటారు అంతేగాని ఇప్పుడు ఎవరైనా సరే పసుపు కుంకుమ ఇచ్చి ఆడపడుచుకి ఆ పసుపు కుంకుమ కింద ఇవాళ పట్టాలు తల్లిదండ్రులు ఇచ్చిన అన్నదమ్ములు ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా సొంత అన్నదమ్ముల కన్నా తల్లిదండ్రుల కన్నా కూడా ఇవాళ పసుపు కుంకుమ కింద ఈ పట్టాలు ఇవ్వటం జరుగుతుందండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చాలా హ్యాపీ మహిళలు అండి మహిళల గు గుండెల్లో శిరస్థాయిగా నిలిచినటువంటి వ్యక్తి ఇప్పుడు కాదండి ఇరవై సంవత్సరాలు రాసిపెట్టుకోమనండి టీడీపీ వాళ్ళు ఎవరైతే మాట్లాడుతున్నారో ఇవాళ జగన్ గారు జగన్ ఇచ్చే ఇళ్ళు బాత్రూంలని ఒక్కళ్ళు కట్టేసుకునే రేకుల షెడ్లని పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడుతుంటే మాత్రం తాట తీస్తామని చెప్పండి వాళ్ళని మా నాయకులను విమర్శిస్తే వాళ్ళు చేయరు చేసేవాళ్ళని ఇట్లా మాట్లాడతారా అంటే వాళ్ళు వాళ్ళకు ఉన్నాయేమోనండి కుక్కలు ఉన్నాయేమో వాళ్ళు కట్టేసుకుంటున్నారేమో ఇవాళ మరి సొంత ఇళ్ళు లేక అద్దెకున్న ఇళ్లలో చనిపోతే మీకు ఇక్కడ మా మా ఇళ్లలో పెట్టుకోవద్దు మీరు రోడ్డు మీద పెట్టుకోండి మీరు రోడ్డు మీద పెట్టుకోండి అంతేకాని మా ఇళ్ళ మా ఇళ్ళకు తీసుకురావద్దు కర్మకాండలు కూడా మీరు ఏదన్నా కర్మల భావనలు ఉంటే చేసుకోండి అంతేకాని మా ఇంటి ముందు మాత్రం మీరు చనిపోయింది పెట్టడానికి వీల్లేదని అబ్జెక్షన్ పెడుతుంటే అసలు ఉండేవారు ఉండని ఉన్న పక్షంలో ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నేనున్నాను కర్మ కాండలు చేసుకోవటానికి కర్మల భావనలు నిర్మించాను మరి నేను మీకు సొంత ఇల్లు ఇస్తున్నాను ఆరు అడుగుల స్థలం కూడా లేని మహిళలు ఎంతో బాధపడుతుంటే నలభై ఎనిమిది సెంట్లు నలభై ఎనిమిది గజాలు నేను ఇస్తున్నాను అని చెప్పేసేసి అని ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముందుకొచ్చి మంచి యజ్ఞంతో యజ్ఞం మొదలుపెట్టారండి మంచి యజ్ఞం అందులో సక్సెస్ అయ్యారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అయ్యారండి దీంట్లో ఈరోజు పన్నెండు పదమూడు డివిజన్కి సంబంధించి మన రవాణా శాఖ మంత్రి వర్లు పేరి నాన్నగారు హాజరవడం జరిగిందండి దేవినేని అవినాష్ గారి అధ్యక్షతన ఈస్ట్ కౌన్సిల్కి సంబంధించి పన్నెండు పదమూడు డివిజన్లో మనం దాదాపుగా రెండు వేల ఏడు వందల తొంభై తొమ్మిది మందికి ఈరోజు హౌస్ పట్టా డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది మనం చేసుకోవడం జరిగింది అంతేకాకుండా టిడ్కో ఇళ్ళకి సంబంధించి ఈ రెండు డివిజన్లోనే మనకి నూట తొంభై మంది బెనిఫిషరీస్ ఉన్నారు నూట తొంభై మందికి కూడా మనం ఈరోజు డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసుకుంటాము అలాగే మనము కొన్ని స్టాల్స్ కూడా మనం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఎస్హెచ్ఈ ఉమెన్ తయారు చేసినటువంటి ప్రోడక్ట్స్ తోటి స్టాల్స్ కూడా వాటిని మంత్రివర్లు సందర్శించడం జరిగింది పట్టాల డిస్ట్రిబ్యూషన్ సంబంధించి కానీ టిడ్కోయిలకు సంబంధించి కానీ ప్రజలందరికీ కూడా వాళ్ళకి ఎటువంటి అపోహలు వద్దు ఎవరైతే రాకపోతే వాళ్ళు నిజంగా బెనిఫిషరీస్ అయితే వాళ్ళు తిరిగి అప్లై చేసుకోవచ్చు గ్రామ సచివాలయంలో అని చెప్పడం కూడా జరిగింది అలాగే పట్టా డిస్ట్రిబ్యూషన్లో కూడా తొక్కిసలాట కానీ కోవిడ్ నామ్స్ సందర్భంగా కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఆ కౌంటర్లో ఉండి ప్రజలందరూ వచ్చేసి వాళ్ళ పట్టాలు అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది ప్రతిపక్షాల వ్యాఖ్య ఏంటంటే వాళ్ళ వాళ్ళకి ఇచ్చుకుంటున్నారు పేదలకు ఇవ్వట్లేదు అంటున్నారు దాని గురించి మీ ఎక్కువ ఇళ్ళ పట్టాలు వాళ్ళ వాళ్ళకి ఇచ్చుకుంటున్నారు అంటే పేదలకు అన్నట్లేదా అంటే మనం ఇది బెనిఫిషరీస్కి సంబంధించిన లిస్ట్ అనేది గ్రామ సచివాలయం నుంచి ఎవరైతే అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నారో ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్లో అది ఎవరైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు గ్రామ సచివాలయానికి
డెడ్లైన్ కూడా లేదు కాబట్టి ఐ డోంట్ థింక్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపీ అంటే ఇచ్చే ఇల్లు కూడా వాళ్ళు ఒక సామాన్యుడు ఉంటానికి సరిపోదు మరుగుదొడ్డు సమానం అనే ప్రతిపక్ష ప్రతిపక్షాలు అంటున్నాయి అంటే అది ఒక సామాన్యుడు సరిపోదా ఎలా ఉంది పరిస్థితి అంటే అది ఒక మోడల్ హౌసెస్ కూడా కన్స్ట్రక్ట్ చేసి హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు కూడా చూపించడం జరిగిందండి స్టేట్ లెవెల్ ఫంక్షన్లో అండ్ జిల్లా ఫంక్షన్లో కూడా చూపించడం జరిగింది త్రీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎస్ఎఫ్టి త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎస్ఎఫ్టి ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ ఎస్ఎఫ్టీస్ అనేది అండ్ ఎక్కడైతే పట్టాలు ఇస్తున్నామో అక్కడైతే ఒక సెంట్ స్థలం అనేది కూడా దాంట్లో ఒక ప్లాన్ అప్ కూడా చేయడం జరిగింది ఒక లివింగ్ రూము ఒక బెడ్రూము అండ్ ఒక కిచెన్ బాల్కనీ వన్ వరండా ఉండేలాగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అది దట్ ఈస్ ఏ డీసెంట్గా ఒక ఫ్యామిలీకి సైజబుల్గా పనికి వస్తుంది సామాన్య ఫ్యామిలీ సరిపోతుంది సరిపోతుంది అని ప్రతిపక్షాలు అలా చేస్తుంది ప్రచారం చేస్తున్నాయి ఏమైనా రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంది అండి ప్రజల నుంచి వాళ్ళు అందుకుంటే పట్టాలి అనుకుంటే ఎలా ఉంది ప్రజల నుంచి అయితే స్పందన అయితే బాగుందండి వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఈవెన్ డైరెక్ట్గా ప్రిపేర్ చేసిన బెనిఫిషరీ కాకుండా నార్మల్ బెనిఫిషరీ పట్టాకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళతో మాట్లాడించడం కూడా జరుగుతుంది ఈవెన్ యూ కెన్ టేక్ ఫ్రమ్ ఎనీబడి ఆల్సో దే ఆర్ వెరీ మచ్ హ్యాపీ ఎప్పుడు కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు మాకు ఇది వస్తుంది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేయని వాళ్ళందరూ కూడా మాకు ఈరోజు వచ్చింది మాకు కాల్ వచ్చింది వాలంటీర్ నుంచి అని వాళ్ళే సదాగా చెప్పి హ్యాపీగా తీసుకుని వెళ్తా ఉన్నారు బాగుంది జగనన్న వచ్చిన నుంచి పర్వాలేదు బాగానే ఉంది అన్ని మాకు అందుతున్నవి జగనన్న మూలాన వాళ్ళు వీళ్ళు అనకుండా అందరికీ ఇచ్చాడు జగనన్న పర్వాలేదు బాగానే ఉంది వారి ఇంటి వాళ్ళు బాగానే బా అబ్బాయి పేరు ఏం పేరు చేస్తారు బాగా చుట్టూ ఎక్కడికి వెళ్ళే వాళ్ళం కాదు తిరిగే వాళ్ళం తిరిగినా మా పని అయ్యేది కాదు ఇప్పుడు వారింటి వాళ్ళు అన్నీ కొనుక్కుంటున్నారు బాగా అందుబాటులోనా బాగానే చెప్తున్నారు తెలియను అందుతున్నాం అన్నీ అందుతున్నాం జగన్ అన్న వచ్చిన నుంచి అన్నీ అందుతున్నాయి ప్రతిపక్షాలు ఏమన్నారు అంటే ఈ ఇళ్ళ పట్టాలు కూడా వాళ్ళు వాళ్ళు రాయించుకుంటున్నారు కానీ పేదవాళ్ళకి అందట్లేదు అంటున్నారు దాని గురించి అందిన వాళ్ళు సంగతి ఏమి కానీ మా మాకు అసలు ఎక్కడ ఏమీ లేదు మాకు మాత్రం అందేవి జగన్ అన్న వచ్చిన నుంచి అన్నీ అందుతున్నా ఉన్నవి అలాగే చూడాలని కోరుతున్నాం మరి ఇంతమంది ప్రభుత్వం ఏమన్నా వచ్చినాయి ఏం రాలేదు ఇంతమంది ప్రభుత్వం పసుపు కుంకానికి పొదుపులో ఉన్న మహిళలకి పదివేలు అందేవి చంద్ర అన్న వచ్చాక ఇప్పుడు జగన్ అన్న వచ్చాక మాకు అన్నీ అందుతున్నాయి బాగానే ఉందండి పథకాలు కూడా బాగానే బాబులం పరిచారు మరి పిల్లలకి అమ్మ కూడా అన్నా మరి ఇళ్ళ పట్టాలు మేము ఈ చంద్రబాబు నాయుడు ఉన్నప్పుడు చాలా సార్లు అప్లికేషన్ పెట్టాం కానీ ఏ ఒక్కటి మాకు అమ్మ అప్పల కుదరల కానీ జగన్ వచ్చినప్పుడు డౌట్గానే ఉండేది కానీ మరి ఇళ్ళ పట్టాలు ఇచ్చినప్పుడు నమ్మకం కుదిరింది జగన్ ఇస్తాడు కట్టిస్తాడని మరి అన్నీ బాగానే జరిపారు మరి డోక్రా గ్రూప్ వాళ్ళకు కూడా మనిషికి ఇంతని వేశారు పసుపు కుంకుం కింద మరి అమ్మఒడి పథకం కూడా మాకు అందింది అన్నీ బాగానే చూస్తున్నారు వాలంటీర్ మా వాలంటీర్ పేరు అజయ్ అజయ్ మాత్రం ఏదైనా మా ఇంటికి వచ్చి మా తలుపు తట్టి ఇస్తాడు అజయ్ మేము ఎక్కడికి ఇప్పుడు జగన్ అన్న వాలంటీర్ పెట్టి కాంచి మేము ఎక్కడికి వెళ్ళా తనే వచ్చి మా ఇంటికి తీసుకొచ్చి ఇస్తాడు కానీ వాలంటీర్ వల్ల మాకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు కానీ వాలంటీర్ పెట్టినందుకు మేము చాలా లాభం పొందాం ఇతవరకు ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలంటే వాళ్ళు పలానా చోటకే రావాలని చెప్పేవాళ్ళు అంతే అడ్రస్ కూడా చెప్పేవాళ్ళు కాదు మేమే ఎత్తుక్కొని వెళ్ళేవాళ్ళం అలాంటిది ఇప్పుడు వాలంటీర్లు మా గుమ్మానికి వచ్చి మా పలాన చోటకి రావాలని చెప్పి ఫోన్ వాళ్ళే మేము రాకపోయినా ఫోన్ చేసి మరి చెప్తున్నారు మాకు బాగా జరిపిస్తున్నారు మళ్ళీ వాలంటీర్ పెట్టినందుకు మేము చాలా ఉపయోగపడ్డాం చాలా బాగుంది వచ్చింది అని వచ్చింది మేము అసలు మేము ఊహించలేదు వస్తుందని మాకు కాదు నిలుపుకోవాలి మాకంటే ఏమీ లేదు ఆధార బాధ్యులు కట్టుకొని పని చేసుకొని ఒకళ్ళు పనికి వెళ్తే ఒకళ్ళు వెళ్ళేవాళ్ళు కాదు మగోడు కానీ ఆడవాళ్ళం పనికి వెళ్తున్నాం కాబట్టి జగన్ అన్న కట్టేసి ఇవ్వాలని జగన్ అన్ని అన్నీ బాగానే చేశారండి మరి ఇళ్ళ పట్టాలు ఇచ్చారు మాకంటూ సొంత గృహం ఏర్పడినందుకు ఆయనకి ఎంతగానో మేము రుణపడి ఉంటాము మరి ఆయన ఎప్పుడు గెలవాలని మేము దేవుడికి ప్రార్థిస్తాం మరి ఇప్పుడు ఈ కట్టించే ఇల్లు చిన్న చిన్నవి మరుగుదొడ్లు అంత ఉన్నాయని చెప్పి ప్రతిపక్షాలు అంటున్నాయి అలాంటివి కూడా లేని వాళ్ళు ఉన్నాం కదండి ఇంకా అది దొరకడం కూడా బెటరే కదా అలాంటి ఇళ్ళల్లోనే ఇప్పుడు ఐదు వేలు ఆరు వేలు అద్దెలు కట్టి ఉంటున్నాం అది అలాంటిది ఇచ్చినా పర్లేదు కదా పేదవాడికి అది కూడా కొద్దిగా బెటరే కదండి మాకు మిగులుతుంది కదండి ప పదివేలు వస్తే ఐదు వేలు ఇంటికే అయిపోతుంది ఇంకా ఐదు వేలలో మేము తినాలా పిల్లల్ని చదివించుకోవాలా మరి ఇది ఇచ్చారంటే కొద్దిగా ఆదరణమే కదా మాకు
कार्यक्रम चला बहुत इरवे इरवे तारीख क्रिस्टमस दी राष्ट्र प्रजल चाल सतोष का संबरा चुस्कूज चाल मंद वेल मंदिर चूँ चाल सतोष का उलाव चला बहुत एन कं गत प्रभु इपू प्रभु इवेदा इंत जना चूसे उठाकंटे इंदिरागांधी उ स्थला वाल इं कटिंद इला स्थला सेंट 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 प्रति गृह का प्रभुत् अन ले टीडी अनला रामारा एन टी रामारा उपड़ अन कांग्रेस अन एवड़ा अन रोज जगनमोहन रेडी गार अंदर की सवत गृहाली एंत सतोष पेटारो चूँ एमेंटे अंदर की सवत गृह बाधपड़ी ले मेमेला उड़ी अद्दू ने आये पादयात्रा तिग्न चूसर प्रजल चूस चाल मंद इंड चा बाधपड़न लाकडोन इंट दिखक चाल इबंध पड़ा अला टाइम जगन ग चाल सहाय पड़ा चयनी वार गोर मुद्दा अंत चला चाल बेसर ये प्रभुत्म इवेदी वीलिचार इप्ड निर्णय को मे टीडी नायक यदो माटो एंटे स्थल एरा मसल बुद्धा स्थल की स्थल मे मल्ल कटा कदा अब चंद्रबाबू मंदर दर डबुल कटेकना पति के वेल दगर लक्ष वर के कटेकना मूड इतना कटते मे हाउस इतना को मंदिर अपजे पद रूपये वीडी को दीकोचि मूड रूपये चुपना मूड सारी लक्ष कटोर आ लक्ष कटन तरह वाली इलाो पोई आई आई मत ऊड़पे मोस्कार का बट्टी इपू जगन गारे स्थला की आये इं कौटा की अमौंट इतना बैंक इंका नीक स्थल मेके स्थलामा को स्थला कड़पमंटे मेड़पे को कदा मेला पद सेंट इन सेंट मे कौटे इंको विषय लोकेशनाट बात्रूम अंत बुद्धा नीक बात्रूम अंत अभी लेक सत्यावल मे वस्तना मे प्रजी नी बात्रूम अंतर चुपावा नी धैर्य नी धैर्य प्रजल दी इधंटी जगन बात्रूम तिलवा असल बात्रूम कि तेड़ दिल्ली नु पगर बोत नी का सिग्गूचार नीक असला सिग्गंटे माटड़ता अट्लाचार है रोजन प्रजल चाल सतोष का उन् इंका जगनमोहन रेडी गार इंका इंका मंदर बूस्त आये मंच उ नूत संवस शुभाकांक्षल तो आयुक्त चला चला बहुत मैं चाल कष्ट दिन ना इन पे बड़के दिन संपादा सर चाल हेल्प जगन अन्न चला चला थैंक्स अन्न्य चला हेल्प चला जगन प्रस्तमें जगन अंत सी बी समकूर्स गवर्नमेंट अभी <laughs> डाक्रेमा 
వైసీపీ ప్రభుత్వం అట్లానే ఏం లేదు ఇక వాళ్ళు వాళ్ళు ఏదైనా మతలప్ అవుతారు కానీ మనకు అలాంటి అంటే మనకి తెలియదండి అదే రైతు భరోసా కూడా ఇస్తున్నారు కదా రైతులకు కూడా నష్టపోయిన వాళ్ళకి వాళ్ళకి న్యాయమే చేస్తున్నారు మరి ఇప్పుడు ఈ ప్రభుత్వం పర్వాలేదండి ఆ ప్రభుత్వం మీద చాలా సంతోషంగా ఉందండి ఇప్పుడున్న ఇరుకులు ఇబ్బందుల కంటే ఇప్పుడు ఇస్తుండ కాబట్టి స్థలాలు కట్టుకోవటానికి మూడు ఆప్షన్లు కానీ ఇచ్చిండు కాబట్టి ఏదో ఒకటి ఎన్నుకొని పేదలు ప్రశాంతంగా ఉండాలని ఇస్తుండ కాబట్టి చాలా సంతోషంగా ఉంది ఏమి రాలేదండి చూడలేదండి ఇంకా మాకు తెలీదు పర్వాలేదండి చేస్తున్నారు చేరుతున్నాయండి వాలంటీర్ వాళ్ళు మాత్రం మాకు అన్ని అనుకూలంగా ఉండి దగ్గర ఉండి అన్ని చేస్తున్నారు రుణం పింఛన్ వాళ్ళకి కానీ ఆరు గంటలకే వచ్చి ఇస్తున్నారు మాకు ఏది కావాలన్నా ఇంటి ముందుకే వచ్చి చేస్తున్నారు కాబట్టి వాలంటీర్ వాళ్ళు మాకు బాగానే చేస్తున్నారు చాలా ఇబ్బందిగా ఉండేది అక్కడికి అక్కడికి వెళ్ళి తిప్పలు పడి ఛార్జీలు పెట్టుకొని వెళ్ళి ఎవరు హెల్ప్ చేసేవాళ్ళు లేరు ఇప్పుడు చదువు రాని వాళ్ళు ఆలయాలను బతలాడుకొని చేసుకునే వాళ్ళం ఇప్పుడు ఏది కావాలన్నా వాలంటీర్ వాళ్ళు ఇంటికి వచ్చి అన్నీ చెప్పి రాసుకొని చేస్తున్నారు మాకు జగన్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత గుళ్ళ పైన విగ్రహాల పైన దాడులు ఎక్కువ అంటున్నారు చంద్రబాబు అదేం లేదండి జగన్ అలాగా చేపాడు కాకపోతే ఈ మనస్పార్థలు అనేది బయట నుంచి పుడుతున్నాయి కాబట్టి ప్రభుత్వం నుంచి మాత్రం ఏం ఉండదు తను మాత్రం ఒక హిందూ ఏ దేవుడైనా దేవుడే అలా చేపాడు కాబట్టి ఇది బయట ఇలా సృష్టించుకుంటున్నారు అంతే ఒకే మతం వాళ్ళకి మంచి అర్థం ఇలా ఏ మతం అయినా ఒకటే అన్నట్టు జగన్ అన్న ఒకేలాగా చేస్తుంది అందరికీ ఎవరు నష్టపోవద్దు అని చెప్తుంది అంటే అది ప్రభుత్వంలో కొన్ని కొన్ని పడని వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళు పుట్టించుకునే తప్ప ఏమి ఉండవండి గత ప్రభుత్వం పాలన బాగుందా ఈ పాలన ఈ ఈ పాలన బాగుందండి మాకు డ్వాక్రా మహిళల్లో ఇరవై వేల లాక్ మాకు వచ్చినాయండి డ్వాక్రాలో అంతే గత ప్రభుత్వంలోనే వచ్చినాయి డ్వాక్రాల్లో మాకు చాలా సంతోషంగా ఉందండి జగన్ అన్నది నా చేయత పథకం కూడా ఇచ్చాడు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది మా జగన్ అన్న ప్రభుత్వం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉందండి మాకు అన్నీ బాగా చేస్తున్నారు వాలంటీర్లు కానీ మా జగన్ అన్న కానీ మాకు జగన్ అన్న బాగా చేస్తున్నాడండి మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈసారి కూడా మా అన్నే రావాలి మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది చంద్రబాబు వచ్చే అవకాశం లేదండి లేదు నూటికి నూటి పది మా జగన్ అన్నే వస్తాడు చేసినా సరే ఎన్ని చేసినా సరే మా జగన్ అన్న వస్తాడండి మాకు మాకు చాలా చేస్తున్నాడు మాకు డాక్రా వాళ్ళకి రుణమాఫీ చేసాడు మా చేయి తెచ్చాడు మా నీళ్ళ పట్టాలు ఇస్తున్నాడు మాకు చాలా బాగా చేస్తున్నాడు మా జగన్ అన్న వాలంటీర్లు కూడా బాగున్నారండి మాకు ఏదంటే అది గబక్కున వస్తున్నారు మాకు చేస్తున్నారు బాగుందండి మా జగన్ అన్న ప్రభుత్వం బాగుంది మాకు ఎప్పుడూ లేదట్టగా ఇప్పుడు బాగుంది వాలంటీర్ లేకముందు మాకు చదువులు లేవు ఏమి లేవు ఆడకి ఏడక తిరగలేక ఆళ్ళు రాయిక చాలా ఇబ్బంది పడ్డాము ఇప్పుడు మటుకు చాలా బాగుంది ఏదంటే అది అనుకూలంగా వస్తున్నారు ఫోన్ చేస్తే చేస్తున్నారు లేదండి అందరికీ న్యాయం చేస్తున్నాడు మా జగన్ అన్న మటుకి పేదలకి ఉండవాళ్ళు అదేమి లేదండి న్యాయంగా చేస్తున్నాడు చాలా బాగుందండి మాకు లేదండి అందరికి బాగానే ఉంది అందరికి చాలా బాగా చేస్తున్నాడు మా అన్న లేదండి చంద్రబాబు నాయుడు గిట్ట చెబుతున్నాడు లోకేష్ కానీ చంద్రబాబు కానీ కానీ న్యాయంగా చేస్తున్నాడు జగన్ అన్న ప్రభుత్వం లేదండి చంద్రబాబు చేసి మా జగన్ అన్న మీరు చెబుతున్నాడు అంతే మాది జగన్ అన్న ప్రభుత్వమే బాగుంది మాకు ఏమి అందలేదండి అసలు కమ్మ వాళ్ళకి వాళ్ళకి వీళ్ళకి చేసాడు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు మాకేమి చేయలే పేదవాళ్ళకి మటికి ఇప్పుడు మటికి మా జగన్ అన్న మాకు అన్ని చేయొద్దని 
మా డాక్టర్ వాళ్ళకి రుణమాఫి అన్నీ బాగా చేస్తున్నాడు నలభై ఐదు సంవత్సరాలకు అదే చేయొత్త బాగా చేస్తున్నాడు అండి మాకేనాడు చంద్రబాబు నాడు మాకేం రూపాయి ఇవ్వాల ఇప్పుడు మటుకి మాకు చేయత డబ్బులు పద్దెనిమిది వేలు పడి మాకు వీళ్ళ పట్టాలు ఇస్తున్నాడు చాలా సంతోషంగా ఉంది మాకు జగన్ అన్న ప్రభుత్వం వస్తుందండి చాలా బాగుందండి చాలా బాగుందండి పథకాలు తీరుతున్నాయి అన్ని అన్ని పథకాలు బాగున్నాయి జగన్ అన్న వాలంటరీ వచ్చాక అమ్మ వాలంటరీ గారు వచ్చిన తర్వాత ఏంటి మాకు పెంచినకి చాలా ఇబ్బంది పడేవాళ్ళు అలాంటిది ఇంటికి ఆరింటికి వచ్చి అసలు వాలంటరీ వచ్చి ఇస్తున్నారు డబ్బులు అసలు ఎంత మేలు చేస్తున్నారంటే జగన్ అన్నకి చాలా రుణపడి ఉంటాం మేము కోట అది కోట వందనాలు అయింది అసలు వాళ్ళు లేనప్పుడు అసలు ముసలి అయినా వెళ్ళి తీసుకోవాలని ఎలా ఉంటుంది మరి తీసుకొని ఎంతో ఇబ్బంది పడేవాళ్ళు ఏం చేస్తారు చదువు రాదు తెలీదు ఇంటింటికి వెళ్ళి కనుక్కోవడానికి లేదు ఇంక మేము వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి చదువు రాని వెళ్ళి ఆటోలు వేసుకొని ఛార్జీలు పెట్టుకొని వెళ్ళి తెచ్చుకునేవాళ్ళం డబ్బులు వెళ్ళి అలా కాకోకుండా ఇప్పుడు ఇంటికి వచ్చి ఇస్తానంటే చాలా మేలు చేశారు ఇళ్ళ పట్టాలు ఎలా ఉంది మరి ఇళ్ళ పట్టాలు కూడా చాలా బాగుందండి ఇంటికి వచ్చి నంబర్ల పేర్లు రాసుకొని ఎవరెవరికి రావాలా ఏంటని ఇంటికి వచ్చి ఇచ్చాడు స్లిప్పులు ఇచ్చి రమ్మనంటే మేము వచ్చాము ఇళ్ళ పట్టాలైనా పథకాలైనా కానీ వాళ్ళ వాళ్ళకి ఇచ్చుకుంటున్నారు పేదలకు వాళ్ళకి ఏమీ లేదండి మీరే చంద్రబాబు నాయుడు నాడు కులపది వేదాలు వచ్చాయి ఇప్పుడు అలాంటిది లేదు మాలా మాది కానీ అందరినీ తీసి పక్కన పెట్టేవాడు చంద్రబాబు నాయుడు ఇప్పుడు అలా లేదు కుల భేద వేదాలు లేకుండా అందరినీ సరి సమానంగా చూస్తున్నారు జగన్ అన్న అది మరి విగ్రహాల పైన దాలు జరుగుతున్నాయి వైసీపీ పని అన్నారు చంద్రబాబు ఏమీ లేదండి అది మనం అనుకోవడమే ఏమీ లేదు ఆయన చేయటం వల్ల అది చేసింది కరెక్ట్ జగన్ అన్న చేసేది ప్రతిదీ కరెక్ట్ అండి అంటే పలానా మతం ఇలా ఏమో జగన్ కుందా లేకపోతే అందరూ ఒకటేనా అందరూ ఒకటే చెప్పట్లా కులభద వేదాలు ఏమీ లేవని చెప్పట్లా అందరూ ఒకటే సమానంగానే చూస్తున్నాడు ఆయన అది చంద్రబాబు ఉన్నప్పుడు ఏమన్నా అందినా మీకు నాకు అసలు ఏమీ అందలే చంద్రబాబు నాయుడు ఉన్నప్పుడు నా భర్త చచ్చిపోయి మూడు సంవత్సరాలకు కూడా పింఛన్ రాలే జగన్ అన్న వచ్చిన తర్వాత నాకు పింఛన్ వచ్చింది వాలంటీర్ వచ్చి చెప్పారా వాలంటీర్ గారే వచ్చి చెప్తారు జగన్ వచ్చి బాగుంది జగన్ అన్న వచ్చాకనే బాగుంది ఇక నుంచి కూడా ఆయన గెలుతాడని మేము నమ్ముతున్నాం అసలు లేదు నన్ను అడిగితే మమ్మల్ని అడిగితే అయితే అసలు లేదు చేసినా సరే మా జగన్ అన్నే మేము నిలబెడతాం అక్క చెల్లెల్ని ఎట్టు పోగొట్టుకోరు కాబట్టి మేము నిలబెడతాం ఆయన అంతే బాగానే ఉందండి పథకాలు అన్ని ఇదే వచ్చాం ఇప్పుడు అందుకే వచ్చింది ఎలా ఉంది ఇల్లు పట్టాలు ఇస్తున్నారు కదా బాగానే ఉంది ఇంకా స్థలం చూడలేదుగా ఎవరికే పట్టాలు ఇస్తున్నారంటే వచ్చాం మరి ఇంత ముందు ప్రభుత్వం లేదా వచ్చినాయా ఇంత ముందు ప్రభుత్వం లేదా వచ్చినాయా రాలా ఇప్పుడు ఎలా ఉంది మరి ఇప్పుడు వస్తుంది కదా ఇంత ముందు రాలేదు ఇంత ముందు రాలేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు బాగానే ఉంటుంది ఎలా ఉంది జగన్ పాలన బాగా ఉంది బాగానే ఉంది అంతకుముందు చంద్రబాబు పాలన ఎలా ఉండేది బాగానే ఉంది జగన్ పాలన ఎలా ఉంది ఎలా అనిపిస్తుంది బాగుందండి చాలా బాగుంది పథకాలు ఎలా ఉన్నాయి బాగానే ఉందండి బాగానే ఉన్నాయి మాకు నాకు ఫంక్షన్ వస్తుంది నిన్న నుంచే వచ్చింది మా వారు చనిపోయి ఆరు నెలలు అయింది శాంక్షన్ అయింది నేను నిన్నే నిన్నే తీసుకున్నానండి ఫస్ట్ ఫంక్షన్ తీసుకున్నాను నేను ఇప్పుడు ఇల్లు పట్టాల కోసం వచ్చాను వచ్చింది అన్నారండి మా వాలంటీ పేరు సోమేశ్వరి తను స్లిప్ ఇచ్చింది రాత్రి ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చాను థ్యాంక్ యూ సార్ చాలా ఆనందంగా ఉందండి బాగుందండి మా లేని వాళ్ళకి మరి ఇదే కదండి ఆధారం అద్దెలే కట్టుకోవాలంటే చాలా కష్టం కదా ఏం రాలేదండి అప్పుడైతే అప్పుడు అప్లై డబ్బులు కట్టలేక మేము కట్టలేదండి అప్పుడు డబ్బులు కట్టమన్నారు కదా చంద్రబాబు నాయుడు అప్పుడు మేము కట్టలేదు లేక ఇప్పుడు ఈ జగన్ సారు వల్ల చాలా ఆనందంగా ఉందండి హ్యాపీగా ఉంది ఇప్పుడు వీళ్ళు కట్టబో ఇల్లు కూడా అదే మరుగుదొడ్డు ఎంత ఉంది అంత అని చెప్పి లోకేష్ అంటున్నారు కదా ఉన్న పరిస్థితి అదే సామాన్యం ఉండడానికి పనికి రాకుండా ఉందా ఎలా ఉంది ఇంకా చెప్పలేదు కదండి ఇట్లాని ఇప్పుడు చూసిన తర్వాత అయినా సార్ అంతా సార్ బాగానే చేస్తారని నమ్మకం ఉందండి మిగతా పథకాలు ఏమైనా అంటున్నాయా మీకు ఇంకేమీ రాలేదండి నాకు మరి నేను మా బాబు ఉంటాం మా వారు చనిపోయారు ఆల్రెడీ ఇంకా అదే పెన్షన్ ఒకటే శాంక్షన్ అయింది నాకు అదొకటి నేను ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఇళ్ళ పట్టాలు ఇస్తున్నారు మీకు గత ప్రభుత్వం బాగుందా ఈ ప్రభుత్వం బాగుందా మీకు జగన్ అన్న ప్రభుత్వమే బాగుంది సార్ చంద్రబాబు దాంట్లో ఏమి అందలేదండి మాకు ఏమీ రాలేదండి లేని వాళ్ళకంటూ ఏమీ రాలేదండి మరి
వాలంటీర్ వ్యవస్థ పెట్టారు ఎలా ఉంది అది బా చాలా బాగుందండి వాళ్ళ ద్వారా కొంచెం అన్ని తెలుస్తున్నాయి అన్ని బాగుంది సార్ అంతకుముందు వాలంటీర్లు అయినప్పుడు ఎలా ఉండేది పరిస్థితి వాలంటీర్లు ఉంటే కొంచెం అన్ని తెలుస్తాయి కదా సార్ అంతకు ముందు కన్నా ఇప్పుడే బాగుంది ఉందండి పిల్లల అమ్మఒడి ఏంటి ఇల్లు ఇత్తం ఏంటి స్కూల్లో ఏంటి అన్నీ బాగున్నాయి వృద్ధా పెన్షన్ ఏంటి అన్నీ బాగానే చేస్తున్నాడు పెన్షన్ కూడా కరెక్ట్గా ఇస్తున్నారు ఇంటికి వచ్చి ఇస్తున్నారు లేకోలేని వాళ్ళకి కూడా చాలా బాగుంది అంటే పథకాలన్నీ పేదల దాకా చేరుతున్నాయా పేదల దాకా చేరుతున్నాయి ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఇస్తున్నారు ఉన్న వాళ్ళకే ఇస్తున్నారు లేని వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు కానీ ఉన్న వాళ్ళకే ఇస్తున్నారు లేని వాళ్ళని కూడా చూసి వాలంటీర్ వాళ్ళు కూడా అలాగే మొహమాటం కొద్దిగా రాస్తున్నారు ఉన్న వాళ్ళకి కూడా అది లేని వాళ్ళకి ఇస్తే ఇంకా ఇంక పేరు ఉంటుంది కదా వాళ్ళకి ఇస్తే అంత బాగుంది ఇప్పుడు నలభై ఐదు సంవత్సరాల డబ్బులు నాకు రాల ఉన్నా కానీ రాలేదు నాకు వచ్చిన వాళ్ళకి లేని వాళ్ళకి కూడా వచ్చింది బాస్ వయసు లేవు లేని వాళ్ళకి కూడా అడిగాము అడిగినా కానీ ముందు పెట్టింది సెలక్షన్ అయ్యింది మళ్ళీ తర్వాత పెట్టింది ఏమో రాలేదు అని మరి ముందు సెలక్షన్ అయినప్పుడు మరి నా చేతికి రావాలి కదా మరి రాలేదు అడిగితే అటు అదే సిస్టమ్ అలాగే చూపిస్తున్నాను ఇంకేం మాట్లాడతామండి జగన్ గారు తప్పే లేదు మధ్యలో వాళ్ళు వాలంటీ ఏంటి వాళ్ళ పై వాళ్ళు ఏంటి వాళ్ళే చేస్తున్నారు మిగతా పథకాలన్నీ అందరూ అన్నీ బాగున్నాయండి అన్నీ బాగుంది రెండోసారి కూడా ఆయనే రావాలని కోరుకుంటున్నాం బాగానే జరుగుతుంది ఇంటింటికి కూడా వచ్చేస్తారంట చూసి పోనీ బాగుందండి లేదండి నాకు తెలిసినంత వరకు పేదవాళ్ళకి ఇస్తున్నారు ఎక్కువ శాతం మళ్ళీ ఎందుకు అట్లా అనుకోకూడదు ఇది మాత్రం బాగుంది జగన్ పాలన మాత్రం వాళ్ళు నా తర్వాత ఈయన బాగానే చేస్తున్నాడు నువ్వు బతకాలి ఆయన మాత్రం మాకండి రాలేదు రెండోది డబ్బులు కడితే ఇస్తామన్నారు ఆ డబ్బులు కట్టినా కానీ వచ్చిద్దో రాలేదు అనుకొని మనుషులు చూసి రాసుకున్నారు మాకు సెలక్షన్ అయ్యింది అన్నారు కానీ మా డబ్బులు కట్టలేదు రాలేదు అన్నారు మళ్ళీ ఇంకా రెండు విధాలుగా వాళ్ళే మాట ఓట్లు ఎలక్షన్లు వచ్చినప్పుడు మాత్రం మీ జ్యోతి ఇల్లు వచ్చింది మీకు మాకు ఓటు వేస్తే ఇస్తామన్నారు మరి ఓటు వేయలేదు మేము తీసుకొని మాకు ఫస్ట్ నుంచి ఈయన అంటేనే ఇష్టం మేము వీళ్ళకే ఓటు వేస్తాం ఇప్పుడు ఇల్లు ఇల్లు పట్టాలి ఇచ్చిన తర్వాత ఇల్లు కట్టిస్తామన్నారు కదా వాటిని ఈ మరుగుదొడ్లో కూడా సరిపోవు అన్నట్టు లోకేష్ అంటున్నారు మరి జనాలు ఉంటాయి చూస్తాం అయితే కానీ చిన్న చిన్న చిన్నగానే ఉన్నాయి మరి రెండు సెంట్లు అన్నారు కొన్ని సిటీలో వాళ్ళకి సెంటు ఉన్నారు ఇచ్చి పల్లెటూరు వాళ్ళకి రెండు సెంట్లు ఇచ్చినా కానీ తగినట్టు కట్టుకుంటాం కదా మరి లావాటు వాళ్ళం అంటామండి ఇరుగ్గా ఎలా ఉండగలుగుతాము మా ఇంట్లో మా బాబులు ఆవి మా పాపలు ఆవి చిన్న దొడ్డు అంటే ఎలాగ కుదిరిద్ది కొద్ది చూసి ఇస్తే బాగుంటుంది మా చిన్నగానే ఉంది చూపిస్తే మాత్రం అలాగే చూపిస్తున్నాను జగన్ జగన్ చంద్రబాబు ఇద్దరు పాలన ఎవరు పాలన బాగుంది మీకు నాకైతే తెలిసి తెలిసి జగన్ గారి పాలనే బాగుంది జగన్ గారి ప్రభుత్వం గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదండి మొన్న క్రిస్మస్ జరిగిన నిన్న న్యూ ఇయర్ జరిగిన రేపు సంక్రాంతి జరిగిన వాటన్నిటికన్నా కూడా ఈరోజు చూస్తున్నారు పడమట్ల అంకలో ఇక్కడ కృష్ణవేణి స్కూల్లో ఇస్తున్నది ఈరోజు నిజంగా పండగ రోజులాగా ఉంది ఇంకా ఏం చెప్పాలి చేయుతి గురించి కానీ నే మేము సామాన్యులు చెప్పడం కాదండి ఇన్ఫోసిస్ చైర్పర్సన్ సుధామూర్తి గారు చెప్పారు అపోలోలో చే అపోలోలో డైరెక్టర్ సంగీతారెడ్డి గారు చెప్పారు మహిళా సాధికత దిశగా ఆర్థిక స్వాతంత్రం దిశగా ఆత్మవిశ్వాసం మహిళల ఆత్మవిశ్వాసం నిలబడాలి అన్నట్టుగా ఇళ్ళ పట్టాలు మహిళా పేర్ల మీద ఇవ్వటం చాలా అంటే మేము ఓటు వేసినందుకు చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతున్నాం వైఎస్ఆర్ సిపికి ఇప్పుడు ఇళ్ళ పట్టాలంటే వీళ్ళు ఇస్తున్నారు కానీ గత ప్రభుత్వం ఏమైనా అందిన పేద ప్రజలకి గత ప్రభుత్వం ఇచ్చిందండి ఎవరికి ఇచ్చింది లబ్ధిదారులు ఎవరు ఎక్కడ ఇచ్చింది ఏ ప్లేస్లో ఇచ్చింది అనేది మాత్రం ఎవరికి తెలియదు మేబీ ఎవరైనా ఉంటే వచ్చి మాకు ఇచ్చింది ఇదిగో ఈ ప్రభుత్వం ఇక్కడే మేము ఉంటున్నాము అని చూపించండి మేమైతే చూపిస్తాం వైఎస్ఆర్ సిపి పథకాలను మేము అభ్యర్థులుగా ఇదిగో మాకు ఈ పలానా ఊరిలో పలానా ప్లేస్లో మాకు ఇచ్చింది అని మేము గర్వంగా చెప్పుకుంటాం అంటే గత ప్రభుత్వంలో పట్టాలు ఇవ్వాలంటే మనీ పే చేయాలన్నారు మనీ పే చేయడమే మనీ పే చేయడమేనండి ఇల్లు కట్టి ఇస్తామని చెప్పి ప్రపోజల్ ఇస్తున్నారు మాకు ఇంకా అంతకన్నా ఏం కావాలండి ఇప్పుడు ప్రతిపక్షాలు ఏమంటున్నాయంటే ఆ ఇల్లు సామాన్యుడు ఉంటాని పనికి రాదు మరుగుదొడ్డు అంత ఉందని చెప్పి లోకేష్ కూడా కామెంట్ చేశారు దాని గురించి చెప్పారు మరుగుదొడ్డు అవసరం లేదండి మేము ఉంటానికి కనీసం ఒక షేర్ మామూలుగా మనిషి బ్రతకడానికి కనీస సౌకర్యాలు తిండి ఉండడానికి ఇల్లు అది ఎంత అనేది ఇప్పుడు వర్షం పడినప్పుడు తలదాచుకోవడానికి షెల్టర్ ఇస్తే చాలు అది జగన్ గారి మరుగుదొడ్డు అంత ఉందా లేకపోతే బస్సు షెల్టర్ అంత ఉందా ఇవన్నీ కాదు మాకు ఒక 
దాంట్లో ఒకళ్ళు ఏంటి ఒక కుటుంబం నివసించవచ్చు మా మా ఆర్థికపరమైన రీతి ఒక కుటుంబం అయితే నివసించవచ్చు సామాన్య కుటుంబం ఉంటుంది సామాన్యుడు ఒక్కడే ఉండడం కాదు సామాన్య కుటుంబం ఉంటుంది మరి వాళ్ళు అలా కామెంట్ చేస్తున్నారు అది మరి పనికిరాదు ఉంటాయి పనికిరాదు మరి ఇలాగే అని చెప్పి అంటే మరి మేము ఏమి మాట్లాడకుండా ఉండలేం కదా అంటే తన వాళ్ళ ఉనికి కూడా చాటుకోవాలి కాబట్టి ఏదో ఒకటి అనాలి కాబట్టి అంటున్నారు అంతే వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఎలా ఉందమ్మా వాళ్ళ పనితీరు వాలంటీర్ వ్యవస్థ అండి మామూలుగా ఫస్ట్ వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఉన్నప్పుడు మేము కూడా ఏముంది వాళ్ళకి ఫ్రీగా మనీ ఇవ్వటమే కదా ఏం చేస్తున్నారు అనుకున్నాము కారణ కానీ ఈ కరోనా పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో ఒక కుటుంబం గురించి కానీ లేకపోతే ఒక ఏరియా సర్వే గురించి కానీ మిగతా రాష్ట్రాలు మిగతా దేశాలు కూడా అండి వారి ఏ కుటుంబం ఏ ఫ్లాట్లో లేకపోతే ఏ ఏ ప్రాంతాల్లో ఉన్నారని చెప్పడానికి చాలా తడపటాయించింది ఆ వాళ్ళ రిపోర్ట్స్ ఇవ్వడానికి కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో మాత్రం వితిన్ వన్ అవర్లో వితిన్ వన్ డేలో ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళ కావాల్సిన స్టా మొత్తం ఏ సమాచారం ప్రతీది ఎక్కడ ఓకే ఈ కుటుంబం ఇదిగో ఇన్ని సంవత్సరాల వ్యక్తి ఇక్కడ ఉన్నాడు ఇన్ని సంవత్సరాలు ఇది ప్రతీది ఫీడ్ మొత్తం చాలా క్లియర్ కట్గా వాళ్ళకి సమాచారం ఇవ్వటం కానీ ఆ కరోనాని నిజంగా ఎదుర్కొంటంలో వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఆ టైంలో వాళ్ళు నిలబడటం వాళ్ళకి పై అధికారులకి ఆరోగ్య సమాచారం ఆరోగ్యపరమైన వాళ్ళకి ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళకి అందియడం వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళని క్వారంటైన్ చేయడం కానీ లేకపోతే ఆ సర్వే ఆ ఏరియాని వాళ్ళ అండర్లోకి తీసుకొని వాళ్ళని చేయడం కానీ చాలా క్లియర్ అదే కాకుండా ఈ ఇప్పుడు జరిగే ఇళ్ళ పట్టాల దాంట్లో కూడా అండి స్టార్టింగ్ లెవెల్ నుంచి చాలా ప్రిలిమినరీ లెవెల్ నుంచి వాళ్ళు ఎవరి అర్హులు ఉన్నారు అని చెప్పేసి ఆ అర్హుల దగ్గర నుంచి వాళ్ళ వాళ్ళ సర్టిఫికేట్స్ తీసుకోవడం కానీ లేకపోతే వాళ్ళకి కావాల్సినవి తీసుకొని అర్హులకి చేయూత పథకమే కా చేయూత కానీ లేకపోతే జగనన్న తోడు ఈ ఇంటి పట్టాలు ప్రతి విషయంలోనూ వాలంటీర్ వ్యవస్థ చాలా పగడ్బంది వ్యవస్థ అండి చాలా పగడ్బంది వ్యవస్థ ఈ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ యూ ఐక్యరా సమితి కూడా చాలా అప్రిషియేట్ చేసింది కదా ఈ వ్యవస్థని ఇంకా మేము చెప్పాల్సింది ఏమంటుంది ప్రతిపక్షాలు అంటే ఏంటంటే వాలంటీర్లు అయినా కొంచెం మనీ తీసుకోను లేదా అయితే వాళ్ళ వాళ్ళకి రాస్తున్నారు ఇస్తున్నారు అన్నారు పేదలకు ఇస్తున్నారా వయసు వాళ్ళకి వాళ్ళ వాళ్ళకి ఇచ్చుకుంటారు ఇప్పుడు మీరే చూస్తున్నారండి ఇక్కడ క్రిస్టియన్స్ ఉన్నారు హిందూస్ ఉన్నారు ముస్లిమ్స్ ఉన్నారు వైఎస్ఆర్సీపీకి ఓటేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఓట్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు ప్రతి ఒక్కరు ఇస్తున్నారండి మరి ప్రతిపక్షాలు ఎలా అంటున్నారు కదా నేను మళ్ళీ చెప్తున్నానండి వాళ్ళ ఉనికిని చాటుకోవడం కోసం ప్రతి దానికోసం ఇదిగో మేము ఉన్నా మా పార్టీని ఒకసారి గుర్తించండి మర్చిపోబాకండి అని చెప్పడానికి మళ్ళీ ఏదో ఒకటి అంటారు కానీ ప్రజలు నమ్మే స్థితిలో అయితే ఇప్పుడు లేరు ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో చూస్తే చాలా హత్యలు కూడా జరుగుతున్నాయి టీడీపీ నాయకులు జరుగుతున్నాయి వైసీపీ వాళ్ళు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇవన్నీ పెరుగుతున్నాయి చంద్రబాబు అంటే రేపు స్టార్ట్ అయ్యారు రేపు స్టార్ట్ అవుతుంది ప్రోగ్రామ్ అనగా ఈరోజు హత్య జరుగుతుంది అది ఏంటి అనేది వాళ్ళు విగ్రహాలు చూసినా కానీ ఎక్కడైనా ధ్వంసం అవుతున్నాయి ఇప్పుడు మన అమ్మవారి ఇల్లు కూడా సింహాలు పోవటం ఇది అంత మొత్తం వైసీపీ కారణం అని చెప్పి చంద్రబాబు అన్నారు మీ ఉద్దేశం ప్రకారం అంటే జగన్ గారికి విగ్రహాల గురించి జగన్ గారికి కానీ జగన్ గారి ప్రభుత్వంలో ఉండే అధికారులకి కానీ విగ్రహాలను దొంగతనం చేసి ఏం చేసుకుంటారు అంటే అధికారంలో ఉన్నారు కదా వాళ్ళకి చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా జనరల్గా చూస్తే అవును కదా ఇప్పుడు ఇంత పగడ్బందీగా ఇంత నియోజక అదే ఇంత సపోర్ట్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి అవసరం లేదు అనుకుంటున్నాను విగ్రహాలను తొలగించేంత అవసరం లేదు వాళ్ళ మీద వాళ్ళే చేసుకోరు కదా ఇప్పుడు అంత ప్రశాంతంగా జరుగుతుంది అంత సజావుగా జరుగుతుంది వాళ్ళలో వాళ్ళే బ్రేక్ చేసుకోలేరు కదా అది మినిమం కామన్ సెన్స్ అండి మినిమం కొంచెం ఆలోచిస్తే ఆ గవర్నమెంట్ వాళ్ళ మీదే దొంగతనం చేసుకొని మేమే చేసాము లేకపోతే జగన చేశారా అంటానికి అసలు అది నిరాధకమైన ఆరోపణ ఇప్పుడు జగన్ గారు ఒక కులం ఒక మతాన్ని చూస్తున్నారా అందరినీ ఈక్వల్గా చూస్తున్నారా అంటే ప్రతిపక్షాలు ఏమన్నాయి అంటే ఒక మతాన్ని ఒక కులాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నారా అని టైప్లో అంటున్నారు అలాగే ఉన్న పరిస్థితి ఇది మన ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ అండి అలాగే పరిపాలిస్తున్నారు అలాగే పరిపాలిస్తారు కూడా ఒక కులాన్ని ఒక మతాన్ని చూస్తే వ్యక్తి కాదు ఇప్పుడు రైతుల పరంగా చూస్తే జగన్ వాళ్ళకి ఏమైనా అన్యాయం చేస్తున్నారు లోకేష్ అంటున్నారు రైతుల గురించి పట్టించుకోవట్లేదు కనీసం వాళ్ళని గమనించండి అని జగన్ అంటున్నారు అండి ఇదివరకు చెక్కులు పంపిణీ చేశారు చెక్కులు వన్ మంత్లో వేయకపోతే బోన్స్ అవుతాయి ఇప్పుడు హుద్హుద్ తుఫాన్ వచ్చినప్పుడు కానీ వైజాగ్ సైడ్ చెక్కులు పంపిణీ చేశారు చెక్కుని పంపిణీ చేసినప్పుడు ఎలా అర్హుల్ని గుర్తించారు ఆ చెక్కులు వన్ మంత్లో మీరు దాంట్లో వేయకపోతే చెక్ బౌన్స్లు అవుతాయి చెక్ బౌన్స్ కాదు చెక్కులు
రైతు తోడండి రైతుకి నిజమైన ప్రభుత్వము జగనన్న ప్రభుత్వం అంతే టీడీపీ వాళ్ళు రైతులకు అన్యాయం జరుగుతుంది మేము అండగా నిలుస్తామన్నారు వాళ్ళు ఉన్నప్పుడే ఏమైనా చేశారా రైతులకి చేశారంటే మరి చేయలేదని చెప్పలేమలే కానీ కాకపోతే ఇంతకైతే చేయలేదండి ప్రస్తుతానికి అయితే వైఎస్ఆర్సిపి పరిపాలన చాలా బాగుందండి చాలా నిజంగా ఒక ఫైవ్ స్టార్ రేటింగ్ ఇవ్వచ్చు నెక్స్ట్ టైం ఎవరు వచ్చే అవకాశం ఒక టెన్ ఇయర్స్ వరకు మాట్లాడే పని లేదండి ఒకవేళ టీడీపీకి పోటీ చేసే పని అయితే చంద్రబాబు గారి మామూలు జనం చూసుకుంటే ఆయన వయసు కూడా పెరుగుంది ఇంకా తర్వాత నిజమేనండి టీడీపీది ఒక చెప్పాలంటే ఒక ఎడ్యుకేటెడ్ పరంగా బాగానే ఉంటుందండి నెక్స్ట్ ఎవరు ఉంటారు చంద్రబాబు నాయుడు గారి సమానులు ఎవరు అని చెప్తాను బట్టి అప్పుడు పోటీ ఉంటుందా లేదా అనేది చెప్పగలమండి లోకేష్ గారైనా రాజా అంటే పోటీగా ఇవ్వగలుగుతారా టీడీపీ నుంచి ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు అయితే కష్టమేనండి చేయలేదు ఇప్పుడున్న పరిస్థితి ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ అయితే ఇట్స్ వెరీ టఫ్ సిచ్యువేషన్ లోకేష్ గారికి అయితే టఫ్ తర్వాత ఆయన ఏమైనా నేర్చుకోని నేర్చుకోవడం అలా ఏం కాలే కానీ వాళ్ళు చాలా ఎడ్యుకేటెడ్ అదే జగన్ పాలన బాగానే మొత్తం మీద ఫస్ట్ ఆయన వచ్చిన తర్వాత పర్లేదు పర్లేదు పిల్లలకి డబ్బులు చిన్న పిల్లలకి డబ్బులు పర్లేదు బాగానే జరుగుతుంది ఇప్పటి వారికి ఇప్పుడు బాగానే వాళ్ళందరి మీద ఈ జగన్ అని పర్లేదు అవన్నీ రాలేదండి మాకు ఇప్పుడంటే ఏ నిష్కని కాడి నుంచి కొద్దిగా పిల్లలకి మరి యాభై సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళకి పింఛన్లు ఎత్తని వచ్చినాయి మాకు వచ్చినాయి మన పద్దెనిమిది ఏళ్ళు వచ్చేసినాయి మళ్ళీ ఇదేంటి ఇప్పుడు ఇళ్ళ స్వట్టాలు అవి బాగానే ఇప్పుడు ఆయన వచ్చిన తర్వాత పర్లేదు మన అదేంటి డోకరా కూడా తీసేసి పదివేలు ఇస్తున్నాడు సంవత్సరానికి పర్లేదండి ఇప్పుడు ఏం వచ్చిన తర్వాత నయమి కొంచెం వాలంటీర్లు ఏదో పని చేస్తున్నారు వాళ్ళు పర్లేదు వాళ్ళు ఏది వచ్చినా కూడా మాకు చెప్తున్నారు రాంచుకుంటున్నారు వెళ్తున్నారు మళ్ళీ ఏదో వచ్చినా కూడా మాకు చెప్తున్నారు ఇంకా పలానిది వస్తుంది రాంచుకోండి అని ఇంటింటి తిరిగి రాస్తున్నారు వచ్చేటప్పుడు పింఛని కూడా ఇస్తున్నారు ఇంతకుముందు వాలంటీర్లు లేనప్పుడు ఎలా ఉండేది పరిస్థితి ఇంకా వాలంటీర్లు లేనప్పుడు వెళ్ళటం పింఛన్లకి అడుగుచోవటం కొట్టుకోవటం అన్నానికి నీళ్ళకి మంచి నీళ్ళకి ఇబ్బంది పడుకుంటా ఎంత ఒక రోజు పోయి అక్కడ పానాసారం పట్టడం చాలా ఇబ్బంది పడేవాళ్ళు అసలు కొంతమంది అసలు ఎంత ఇదయ్యేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఏంటంటే చక్కగా బాగా ఇంటికి తీసుకురావటం వినటం హ్యాపీగా ఉంటుంది అందరికి కూడా మంచిగా ఉంటుంది పర్వాలేదు మంచిగానే జరుగుతుంది పర్వాలేదు ఇంకా అందరూ పర్వాలేదు మంచిగానే ఏం వచ్చిన తర్వాత ఈ చాలా వరకు పర్లేదు ఎట్టే డెవలప్ అయితే ఇంకా వచ్చేవి కూడా మంచిగా చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది అని కోరుకుంటున్నాం అండి ఇప్పుడు ఇళ్ళ పట్టాలు ఇస్తున్నారు కదా పేదలకి ఇస్తామన్నారు బాగానే ఉందండి ఇస్తే మంచిగా ఉంటుంది పట్టాలు ఇచ్చినప్పుడు ఇల్లు కూడా కట్టిస్తే మాకు సంతోషంగా ఉంటుంది ఏంటంటే కొద్దిగా ఇచ్చినా కూడా పట్టాలు ఇచ్చినా కూడా ఇల్లు కట్టించాడు ఏదో ఉండటానికి ఇల్లు లేకపోయినా కూడా ఇల్లు ఇచ్చాడు మాకు ఇంకేం కావాలి మాకు ఉండటానికి నేడు ఉంటే చాలు బియ్యం అయితే ఎత్తుండవు పప్పులు అవి ఇస్తున్నావు ఇంకేం కావాలి సాలు ఇంక అంతవరకు ఇస్తే సాలు అనుకుంటున్నాం ఇంకా గత ప్రభుత్వం ఏమైనా ఇచ్చారు ఇల్లు పట్టాలి ఇంకా అవన్నీ ఏమి ఇవ్వలేదండి మాకు ఇంకా ఇళ్ళ పట్టాలు కట్టాలి ఏమి ఇవ్వ అసలు ఏమి రాలేదు అప్పుడు ఇంకేంటంటే బియ్యమే ఒక రెండు రూపాయలు బియ్యం పోసేవాడు ఇంకా అంది పప్పు అంటే అది డబ్బులు ఇస్తే తెచ్చుకునేవాళ్ళు డబ్బులు పెట్టి కొనుక్కునేవాళ్ళం బియ్యం కూడా కొనుక్కునేవాళ్ళం ఇప్పుడు ఇక ఏమి ఏమి లేవు కానీ ఇప్పుడు ఈయన వచ్చిన తర్వాత పర్వాలేదు ఇక అన్నీ బాగానే ఉంది కానీ ఇట్టాగే జగన్ కొంచెం డెవలప్ అయితే ఆయనే పంచి మంచిగా పైకి వస్తాడని చూ కోరుకుంటున్నాం మేము అంటే ప్రతిపక్షాలు ఏమని అంటే ఇప్పుడు టీడీపీ అయినా కానీ వాళ్ళు వాళ్ళకి ఇచ్చుకుంటున్నా అన్నారు అంటే అప్పుడు అంతేలేండి వాళ్ళు పెద్దగా ఇవ్వలేదు వాళ్ళకి ఏంటో వాళ్ళకి కావాల్సిన వాళ్ళు వాళ్ళే చూసుకున్నారు అంతేగాని భేదవాళ్ళని చూడలేదు వాళ్ళు భేదవాళ్ళని ఎవరు చూశారు కొంతమంది చూశారు కొంతమంది చూడలేదు కొంతమందికి అందినాయి కొంతమందికి అందలేదు ఇంకా అవన్నీ ఇక అవన్నీ ఇక మా ఇక ఏం చెప్పను ఇక తెలిసే ఉండే కదండి మీకు అంటే ఇప్పుడు వైసీపీ వాళ్ళు ఎలా చేస్తున్నారు అంటే పేదవాళ్ళకి ఇస్తున్నారా వాళ్ళ వాళ్ళకి ఇచ్చుకుంటున్నారా అంటే వైసీపీ వాళ్ళు ఏమి మాకు పేదవాళ్ళకి ఏమి ఇచ్చారండి ఇప్పుడు ఇవ్వలేదు కదా ఇప్పుడు జగన్ 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 ప్రభుత్వమే ఇస్తున్నారు పేదలకు ఇస్తున్నారా పేదలకు ఇస్తున్నారు ఉండేవాళ్ళు ఏంటి లేని వాళ్ళు ఏముంది ఇంక లేని వాళ్ళు చోటు లేని వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇళ్ళ పట్టాలు ఏమి లేని వాళ్ళు ఉంటారు అండి వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు అది ఇంకా లేని వాళ్ళకి ఇస్తే మరి పుణ్యమే కదా ఇల్లు ఇంకా దాని కాడికి ఇంకా లేని ఏమైనా పర్లేదు జగన్ మంచిగా ఎట్టే డెవలప్ అయితే ఇంకా ఆయన కూడా మంచిగా వస్తాడు రావాలని కోరుకుంటాం ఈసారి మరి జగన్ చంద్రబాబు
ఇవన్నీ చేస్తే మాత్రం ఏనే మళ్ళీ చాలా బాగుందండి అన్ని అంతున్నాయి పేదలకు అని మేమైతే కనుక పేదలమే వచ్చే జనాలు అంతా కూడా అలానే అనుకుంటున్నాం ప్రతిపక్షాలు ఏమన్నా అంటే వైసీపీ వాళ్ళు వాళ్ళకి ఇచ్చుకున్నారు కానీ పేదలకు అందట్లేదు అంటారు మరి అంతవరకు తెలీదు వీళ్ళంతా పేదలేనండి మాకంటూ వెనక ముందు ఏం లేదు మేము చాలా ఆశ మీద వచ్చాం తీసుకుందాం మాకు ఇది బాగుంది కూడా ఎందుకంటే ఇంతవరకు మాకు ఇలాంటివి ఏవి లేవండి అంటే ఏ ఇలాంటి పథకాలు అందలేదు అసలు మెయిన్ మాకు ఇల్లు పట్టాలని ఇదే ఫస్ట్ టైం అండి లేదండి ఇల్లు కానీ ఇల్లు పట్టాలి కానీ లేదండి నాకైతే లేదు ఈ కారణంతో బాగా ఉంది ఇచ్చే ఇల్లు కూడా మరుగుదొడ్లు అని చెప్పి లోకేష్ కానీ టీడీపీ వాళ్ళు కామెంట్ చేస్తున్నారు దాని గురించి మీ అంటే మరి కామెంట్ అంటే వాళ్ళు ఎవరో కామెంట్ చేసిందని మనం ఆన్సర్ చెప్పలేము కదండి బాగుంటుందని మేము ఆశిస్తున్నాం మంచిగా ఇస్తారు బాగుంటుందని ఆశిస్తున్నాం వాలంటీర్ వ్యవస్థ వాలంటీర్ వ్యవస్థ బాగా ఉంది బాగా చేస్తున్నారు బాగానే చేస్తున్నారు అంటే ప్రతిదీ మనం ఎక్కడికో వెళ్ళడం తెలుసుకోవడం అలా జరిగేది ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రతిదీ వాలంటీర్ మనకి ఏదో ఒక రకంగా చెప్తున్నారు చెప్తే వెళ్ళి మనకి ఇంటికి తను రావడం కానీ లేకపోతే మాకు ఫోన్లో చెప్పడం కానీ జరుగుతుంది బాగా ఉంది చంద్రబాబు బాగుందా జగన్ అప్పుడు బాగుందా జగన్ అన్న ప్రభుత్వంలో బాగా ఉంది ప్రతిపక్షాలు పేదలకు అందట్లేదు అన్నారు ఎలా ఉంది పరిస్థితి